Muitas vezes a gente vê guitarristas iniciantes e até mesmo nível intermediário gastando dinheiro com equipamentos, pedaleiras, amplificadores, impulse response para achar aquele timbre dos sonhos. E muitas vezes, maioria das vezes, não acha. Por quê? Porque muito do timbre, aquele timbre redondinho, aquela coisa limpa, a maioria das vezes o som, né, aquele som que você escuta e, e deseja tanto, vem da sua pegada, da forma que você está tá executando, seja a sua base limpa ou também o seu solo, o seu improviso. Essa dica que eu vou dar hoje aqui para vocês pode parecer simples para alguns, mas para outros não. Então eu vou passar algumas dicas aqui de como você está tocando limpo. Como seria esse limpo? Por exemplo, vamos pegar aqui uma escala maior, né? Dó maior, aquele desenhozinho padrão, três notas por corda. Você prefere tocar assim... <música> Sentiu o som? Ou assim? Eu já vi muito desse caso acontecendo com vários alunos. O cara não tem esse domínio de executar uma, uma determinada escala de forma limpa as notas saindo claras, como eu mostrei aqui para vocês. Né? Diferente de... <risos> eu já vi vários casos assim. Então, o que é que acontece, pessoal? Quando a gente trabalha com guitarra com distorção, eu costumo é, dizer que a distorção, né, a guitarra carregada com drive, é que nem um leão. Se a gente não souber domá-lo, a gente... É engolido, certo? A mesma coisa com a guitarra. Você vê aqui né, que executar uma escala dessa forma é, é sujeira total. Qual é o princípio que você tem que saber para começar a, a executar essas escalas de uma forma clara? Mão direita, palma da mão direita. Nós vamos usar né, essa parte aqui da palma da mão direita para ir abafando as cordas que vão ficando para trás, por exemplo, esse padrão aqui, né? Escala maior, dó maior. Eu digito as três prim primeiras notas aqui, né? Ó. E quando eu vou para a corda 4 aqui, a corda 5 ela tem que estar tá abafada, porque senão acontece isso, né? A maioria das vezes, né? Ó. Durante esse salto aqui da corda 5 para 4, né? Acontece esse escorregozinho. Ó. essa dissonância meio corne, né? <risos> e a gente não quer isso para o nosso som. Então, o que é que acontece? Palma da mão direita, né? Você vai deixar essa parte aqui da palma da mão direita encostada na ponte, não pressionando, apenas encostada para que a, a corda que for ficando para trás ficar abafada. Por exemplo, ó, só as duas primeiras cordas aqui, corda 5 e corda 4, ó. <risos> Você vê que não existe som da corda que ficou para trás vibrando, soando, né? Tá bem abafadinho, bem limpinho, ó. Mesma coisa quando eu pulo da corda 4 para a corda 3. Vê só. Tá vendo? A, a palma da minha mão está sempre abafando as cordas que vão ficando para trás. Eu vou tocar a escala toda desse dó até esse dó aqui e presta atenção no som que não existe nenhuma corda suando, nenhuma sujeira, né? Vê só. Diferente de... Palma da mão direita sempre sob as cordas aqui, de leve, né? Porque se você apertar com força, pode até desafinar a nota em questão. Então, ó. Outra coisa muito importante também é a forma de você usar a sua mão direita para palhetar. Em outros vídeos que eu postei aqui no canal falando sobre é, o meu jeito de palhetar, minha palhetada alternada, 
Eu falei que eu, eu tinha mudado meu jeito de palhetar, eu mudei, só que eu vi que o que é natural da gente, a gente não tem como largar. Eu comecei a ver que eu ainda consigo palhetar da forma que eu palhetava antes e, e eu me dou bem em, em várias situações com a minha palhetada antiga, vamos dizer assim, né? E com essa palhetada, eu é, mexo mais é, essa parte da mão, né? Da mão aqui, né? Tipo, né? tipo uma pinça, eu, eu movimento mais a minha mão aqui e não o meu, o meu braço, né? Isso aí vai depender de situações, né? Para velocidades mais altas, a minha forma nova de palitar funciona melhor. Mas para velocidades ali médias e até baixas, essa forma de usar mais a mão aqui, né? Para mim funciona melhor, que é o meu jeito natural de palitar. Eu aprendi assim e passei muito tempo da minha vida guitarrística é, palitando desse jeito. Então, por exemplo, voltando aqui para a escala de dó, vocês podem notar ó, que o meu, o meu movimento ó, da mão direita é... Ó, eu tô mexendo mais aqui, ó, só a mão, né? Eu não tô fazendo esse movimento do braço, que seria... Né? Funciona também. Isso aí é muito relativo, vai de pessoas. Eu não vou dizer aqui pra você, ah, faz desse jeito aqui, porque é o jeito que eu me dou bem e vai servir pra você. Você vai testando aí, cara. É muito particular esse negócio da palhetada alternada, do movimento que você vai usar a sua mão direita. Eu uso esses dois movimentos, né? Eu uso esse aqui que eu mostrei pra vocês, que seria o meu natural, né? Ó. Que é mexendo mais aqui, né? Ó. Fazendo meio que o movimento de uma pinça, às vezes também um pouco da, da, dessa parte da mão, né? Ó, a escala maior. Tá vendo, ó? Tô mexendo mais os dedos aqui. E também para velocidades mais altas, né? Aí eu, eu fecho mais a mão e vou usando. Vou usando mais uh, a parte da, do braço aqui, né? Esse movimento meio John Petrucci. Essa parte da palitada é muito importante também, certo? Para você definir um jeito de você palitar, para você ir se achando no seu som. Outro detalhe importante também, que vai deixar o teu som mais redondinho, mais limpinho, bonitinho, é você usar a dinâmica do palm mute. Eu sempre vi os guitarristas usando isso. Para mim foi uma coisa natural, eu não, nunca pratiquei isso. Eu ouvia os guitarristas fazendo e tentava reproduzir. Que é o quê? É isso aqui. Por exemplo, vou pegar a escala maior mais uma vez, né? Presta atenção no som. Vocês prestaram atenção que eu não tô tocando a escala assim, né? Ó. Atacando as notas. Com esse som reto, vamos dizer assim. Eu tô fazendo assim, ó. Você vê que tem essa dinâmica. O que é que eu tô usando? Eu tô usando o palm mute aqui, que é você abafar, né, a, a, a corda com a sua, com a palma da, da mão direita. Nesse caso, é um abafado que traz esse som, né, ó. Muito usado em heavy metal, né, para os power chords e tal. E eu uso isso é, com as escalas, né? É uma forma natural, não existe um padrão, né? Ah, como é que faz isso? Cara, vai ouvindo e você vai desenvolvendo isso. É, então você mistura essa coisa que eu falei pra vocês de usar o palm mute pra ir abafando as cordas. Sua mão vai acostumar em sempre ficar em cima da ponte, né? Pra, pra manter o som controlado, sem sujeira. E ao mesmo tempo você vai desenvolvendo um jeito de, de fazer, né? Usar essas, essa dinâmica né, do palm mute. Abafa, solta, é tipo isso, abafa, solta, né, ó. Ó, três notas por corda. Você vai trazendo uma dinâmica... Melhor para o seu som, né? 
Mas calma, não vai atorchando distorção logo na guitarra e fazendo essas ondas. Começa com som limpo. Eu tô aqui com o clean da guitarra. Pega o metrônomo, muito importante, né? Vou colocar aqui o metrônomo em 100. Se tiver rápido, você diminui a velocidade. Então, 100 BPM aqui, ó. Vou fazer semicolcheia, pegar essa escala maior mais uma vez, ó. Olha a dinâmica, ó. Podem ver que não suja nada, né? Pega uma pentatônica, vamos lá, Lá menor, manjadinha, né? Pega um padrão aí de semicolche, ó. Vamos lá, metrônomo, ó. Olha a minha mão direita, né? Ó, tá mais aqui na pinça, ó. As outras formas Escala Maior Depois você coloca a distorção, né? O meu drive está bem carregado aqui. Vou até baixar um pouco. Agora ficou mais estável. Quanto mais carregado o drive, mais dificuldade você vai ter de limpar o som. Mas vai seguindo essas dicas, né? É uma dica, não é uma aula detalhada que dá para você entender, dá para você ir pegando a manha do negócio, tá bom? E eu espero ter ajudado a você que está com essa dificuldade, procurando solucionar seu problema em equipamentos, não está em equipamentos, vá por mim, começa a, a praticar da forma certa, né? Com essas dicas que a coisa vai aparecendo. Agora, tem que ser uma rotina diária, né? Você pegar uma vez aqui, outra vez na outra semana, aí a coisa não anda não. Você tem que traçar uma meta, estudar todos os dias, e aí sim a coisa vai aparecendo, tá bom? Redes sociais em algum lugar aqui, vai me seguindo lá no meu Instagram, e o mais importante, se inscreva aqui no canal, toda semana, de segunda a sexta, segunda, quarta e sexta, tem conteúdo legal aqui como esse. Valeu, um abraço!